हॅलो गाईज आय एम दर्शन वेलकम टू आवर चॅनल ज्ञान दर्शन टुडे वी विल गोईंग टू लर्न मॉडेल ऑक्झिलिअरीज प्लीज वॉच द फुल व्हिडिओ अँड आफ्टर वॉचिंग द फुल व्हिडिओ प्लीज लाईक अँड शेअर दिस व्हिडिओ अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल लेट्स बिगिंग टू लर्न मॉडेल ऑक्झिलिअरीज लेट्स स्टार्ट द आवर व्हिडिओ कॅन कॅन कशासाठी वापरतो आपण एक्सप्रेस ॲबिलिटी ऑर कॅपॅसिटी म्हणजे पात्रता किंवा शक्यता व्यक्त करण्यासाठी आपण कॅन वापरू शकतो मग या कॅनचं आपण वाक्यरचना कशी करायची तर करता प्लस कॅन ऑर कॅनॉट प्लस क्रियापदाचं पहिलं रूप आणि बाकीचं उरेल ते सब्जेक्ट अशी आपण कॅन कॅनच्या वाक्याची वाक्यरचना करू शकतो मग एखादं उदाहरण घेऊया बघा मी पुस्तक वाचू शकतो मी पुस्तक वाचू शकतो याची वाक्यरचना आपण इंग्रजीमध्ये कसे करू शकतो पहिला घ्यायचा करता करता काय आय त्यानंतर कॅन ऑर कॅन नॉट मग घेऊ आपण वाचू शकतो म्हणून कॅन त्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप रीड म्हणजे वाच वाचण्याचं पहिलं रूप आहे रीड म्हणून रीड आणि बाकीचं सब्जेक्ट घेतलं अ बुक आय कॅन रीड अ बुक त्यानंतर दुसरं वाक्य घेऊया मी पुस्तक वाचू शकत नाही आता आधी आपण बघितलं होतं वाचू शकतो आता आहे वाचू शकत नाही म्हणून इथं घ्यायचं कॅन नॉट म्हणून आय कॅन नॉट रीड अ बुक आय कॅन नॉट रीड अ बुक त्यानंतर दुसरा शब्द आहे कूड कूड कशासाठी वापरला जातो कॅनचा भूतकाळ किंवा विनंती करण्यासाठी आपण कूडचा वापर करू शकतो मग या कूड कूड ज्या ज्या वाक्यात येईल त्याची वाक्यरचना कशी करायची करता अधिक कूड ऑर कूड नॉट अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप मग बघा मी पुस्तक वाचू शकलो मी पुस्तक वाचू शकलो आय कूड रीड अ बुक आय कूड रीड अ बुक पण जर आपल्याला विनंती करायची असेल तर आपण कूडचा वापर कसा करायचा मग मला एक पेला पाणी देशील का मला एक पेला पाणी देशील का कूड यू गिव्ह मी अ ग्लास ऑफ वॉटर प्लीज कूड यू गिव्ह मी अ ग्लास ऑफ वॉटर प्लीज त्यानंतर तिसरा शब्द आहे कूड हॅव कूड हॅव कूड हॅवचा वापर आपण क कुठे करायचा कॅनचा पूर्ण काळ एखादी क्रिया होऊ शकली असती असे सांगण्यासाठी वापरतो मग कूड हॅवचा वापर आपण सेंटेन्सेसमध्ये कसं करायचा तर त्याची वाक्यरचना बघू करता अधिक कूड हॅव प्लस क्रियापदाचं थर्ड रूप म्हणजे थर्ड फॉ थर्ड फॉर्म मग त्याचं आपण उदाहरण बघू मी पुस्तक वाचू शकलो असतो मी पुस्तक वाचू शकलो असतो म्हणजे पूर्ण काळे मग आय कूड हॅव रीड आय कूड हॅव रेड अ बुक इथे रीडचा उच्चार आपण रेड करायचा असतो कारण हे थर्ड फॉर्म आहे आय कूड हॅव रेड अ बुक त्यानंतर चौथा शब्द आहे मे मेचा वापर कुठे करायचा एक्सप्रेस परमिशन म्हणजे एखादी परवानगी व्यक्त करण्यासाठी आपण मेचा वापर करू शकतो किंवा कॅनचा शक्यता दर्शवण्यासाठीसुद्धा आपण मेचा वापर करू शकतो मग बघा शक्यता दर्शवण्यासाठी मेचा वापर कसा करता येईल करता अधिक मे अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप आणि परवानगी मागण्यासाठी आपण मेचा वापर कसा करू शकतो मे अधिक करता अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप मग बघा आपण वाक्य बघूया मी कदाचित पुस्तक वाचीन इथे शक्यता आहे मी कदाचित पुस्तक वाचीन तर त्याचं इंग्रजीमध्ये सेंटेन्स कसं होईल आय मे रीड अ बुक आय मे रीड अ बुक त्याच्यानंतर आपण जर परवानगी मागायची असेल तर आपण काय म्हणू मी पुस्तक वाचू शकतो का मी पुस्तक वाचू शकतो का मे आय रीड अ बुक मे आय रीड अ बुक त्यानंतर पाचवा शब्द आहे माईट माईटचा वापर कुठे करायचा मेचा भूतकाळ व कमी शक्यता म्हणजे आपण मे म्हणतो तेव्हा आपण परवानगी मागतो पण मेचा भूतकाळ भूतकाळ वापरायचा असेल तर तेव्हा आपण माईट वापरतो मग करता अधिक माईट अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप करता अधिक माईट अधिक क्रियापदाचं पहिलं रूप त्याचं उदाहरण बघूया मी कदाचित पुस्तक वाचू शकतो मी कदाचित पुस्तक वाचू शकतो मे आपण वापरलं होतं तेव्हा मी कदाचित पुस्तक वाचीन होतं पण इथे काय मी कदाचित पुस्तक वाचू शकतो इथं कमी शक्यता आहे म्हणून आपण माईट वापरायचा असतो मग मी कदाचित पुस्तक वाचू शकतो याचं इंग्रजीत कसं होईल आय माईट रीड अ बुक आय माईट रीड अ बुक